Corra! Vá pegar o seu antecipação do saque aniversário antes que acabe, hein? Olha só, a notícia tá aqui. É, o presidente deu aval para o fim do saque aniversário da FGTS, né? E maior acesso ao consignado, diz ministro. Implementado em 2020, saque aniversário do FGTS permite ao trabalhador sacar anualmente parte do saldo das contas ativas e inativas do FGTS no mês do seu aniversário, né? Mas isso limita o saque após a demissão. Bom, eu já comentei sobre isso aqui, né? Saiu até na mídia especializada aí no, no Mano Davin, nos caras lá, todo mundo comentando esse fato, né? Por quê? Porque eu realmente, eu não apenas aderi ao saque aniversário quando ele surgiu, como também, não contente com apenas isso, sabe o que, que eu fiz? Descobri as antecipações e, meu, estando na CLT, cara, todo mês, FGTS cai, eu antecipo, eu caio, eu antecipo, caio, eu antecipo, eu não deixo nada lá, eu zero tudo. <risos> assim, né, ao longo dos anos, <risos> eu comecei com esse negócio de ser CLT aí, lá em 2019, né, eu não escondo de ninguém, que eu prefiro ser PJ, fui PJ a minha vida toda, se eu pudesse eu seria PJ, mas nem sempre a, a vida é do jeito que a gente quer, né, às vezes você tem aquela vaga ali, você passou no processo, seja PJ ou CLT, você vai trabalhar, né, velho, vai ficar escolhendo forma de contratação, pelo amor de Deus, né? <risos> então, o que que acontece? É, desde então, né? Como eles lançaram o saque aniversário, eu tava bem fresco ali de, de CLT, porque eu fui ser, comecei a ser CLT em 2019, meu primeiro registro em carteira, né? Então, com quase 30 anos de idade. <risos> então, o que acontece? Eu sempre saquei tudo, porque é, você tem o saque aniversário que você espera, né? O seu aniversário lá cai um pouquinho daquele valor na sua conta. É uma micharia, é uma merreca, mas cai. Agora, eles também fizeram a antecipação do saque aniversário. Então, você pode pegar um empréstimo dando como garantia o seu FGTS, né? Só que aí, obviamente, né? Isso aqui a gente vê um, com clareza essa ideia de que o dinheiro presente vale, menos do que, vale mais do que o dinheiro futuro, né? Ora, o FGTS é um negócio ali que, em teoria, você nem sabe se vai receber um dia, né? Porque as possibilidades de saque, aposentadoria, compra de casa própria. Eu nunca vou comprar uma casa própria com dinheiro de FGTS. <risos> não é suficiente onde eu moro aqui. Qualquer coisinha, um milhão, um milhão e meio de reais. Nunca vou conseguir fazer isso. É, e também, provavelmente, nunca vou me aposentar, né? Porque do jeito que as coisas estão... Então, eu pensei, bom, quanto antes eu puder tirar esse dinheiro de lá, melhor, né? Até porque o FGTS, ele rende abaixo da inflação. Tem uma série de problemas com o FGTS, né? Pois bem, então... <risos> Todo mês, mano, cai FGTS, antecipo, né? E a proporção é mais ou menos assim, cai mil reais, eu posso antecipar entre 500 e 600, dependendo do mês aí, né? É, e eu faço isso, mano, virou tipo uma parte extra da minha renda. Caiu FGTS, eu faço antecipação, como é que funciona essa antecipação? É um empréstimo, né, que você pega e ele vai descontar uma vez por ano naquele saque da FGTS ali. Então vamos supor, eu tenho mil reais na FGTS, eu vou receber, sei lá, 100 esse ano, 100 no outro, 100 no outro, fica 10 anos para receber esses mil reais no saque aniversário. Antecipando, eu recebo hoje, né, uma parte disso e aí o banco pega lá todo ano esse saque lá para ele. É tipo uma garantia. Pra gente que tem nome sujo, né? É muito bom, porque você consegue pegar empréstimo dessa forma e aumenta um pouquinho tua renda, né? É claro, né? Se você pudesse pegar o dinheiro todo, né? Se fosse bom, não era obrigatório. É igual CLT isso aí, né? Por que, que os caras não deixam você sacar tudo? Escolher, ah, eu quero FGTS ou eu quero dinheiro na minha mão? <risos> eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero pagar uma viagem. Mano, esse dinheiro é meu, eu decido o que eu quero fazer com ele, né? Então, <risos> especialmente pra gente que de São Paulo Explica é muito você. difícil você é isso aqui é por causa das queimadas que tá tendo né aí eu fico com essa tosse mas enfim esse é o ponto né só que eu vi também que isso é um erro porque é, o FGTS quando você é demitido sem justa causa você pode sacar ele né e o que que acontece quando você adere ao saque aniversário você não pode sacar e também no meu caso nem poderia sacar porque eu já vou antecipando mês a mês quando eu sou mandado embora eu só recebo a multa né <risos> então de uma maneira ou de outra pensando nisso né que eu que eu vou ficar eu não vou ficar o resto da vida na mesma empresa então e eu provavelmente não vou ser demitido sem justa causa aliás com justa causa e nem vou pedir demissão então se eu for demitido sem justa causa eu posso pegar o dinheiro né? então agora dessa forma saque aniversário não posso porque eu teria que esperar, não sei, um ano e meio para pegar o dinheiro, ou então, como eu já antecipei mesmo, não tenho direito a nada, só a multa né, que eu recebo. Então, isso é um contraponto, né? Mas de uma maneira ou de outra, eu achava maravilhoso isso. Eu acho. Inclusive você aí, você que tem, mano, corre lá, antecipa o seu saque aniversário quando você pode. Porque daqui a pouco não vai poder mais, vai ficar esse dinheiro lá parado lá. 
Até você ser demitido, <risos> tá ligado? Sem justa causa, né? Se pedir demissão também você perde, né? Perdeu o playboy. Então vamos lá, o ministro do trabalho disse que o presidente já deu aval ao plano para acabar com o saque aniversário, né? Da FGTS. O projeto deve ser enviado em novembro ao Congresso, logo após as eleições. <risos> é aquilo que eu falo, né? Eu tinha um professor que falava assim, mano, no Brasil tinha que ter eleição todo ano, velho. Porque é só em ano de eleição que os caras fazem as coisas. Então tinha que ter todo mês eleição, que aí os caras esperavam eleição não fazer as bostas, né? <risos> A gente não se ferrava. Implementado em 2020, o saque permite ao trabalhador sacar parte do saldo das contas inativas e ativas da FGTS anualmente no mês do seu aniversário. A adesão a essa modalidade de saque é opcional. No entanto, em caso de demissão, o trabalhador pode sacar apenas o valor referente à multa rescisória, né? De 40% paga pela empresa, e não o valor integral acumulado na conta do fundo. Só se você for demitido sem justa causa, tá? Se você pedir demissão, ou então for demitido com justa causa, perdeu o playboy. Aí o dinheiro fica lá até o dia que o governo decidir te dar, né? O Palácio do Planalto, segundo o ministro, decidiu que em troca desse tipo de saque, vai propor um novo formato para que o trabalhador do setor privado possa ter mais acesso a crédito consignado. Aquele que é pago em um desconto direto no salário. Eu tinha também isso aqui. <risos> Teve uma empresa que eu trabalhei que tinha saque consignado. Aí eu peguei lá também, velho. Peguei um dinheirinho, tá bom. O nome sujo, né? Tudo que aparece de crédito a gente pega, né? A gente fica que nem bêbado em abstinência, tá ligado? Ah, dinheiro, dinheiro, empréstimo, 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 não consegue pegar. Aí quando vem uma chancezinha, você... Opa, dá-me aqui que é meu. <risos> Ó, aliás, ele tá me cobrando. Cadê o consignado? Porque nós aqui vamos oferecer um direito a pessoas que hoje não estão cobertas em nenhum lugar. É! Parabéns, mano. Faz isso aí mesmo pra gente. Que a gente tá precisando, mano, de formas de pegar empréstimo. 9 milhões não puderam receber a FGTS após demissão, né? Desde quando o saque foi criado, mais de 9 milhões de trabalhadores, inclusive eu, foram demitidos. Não puderam receber o dinheiro que eles têm no FGTS. TS por causa das regras de saque aniversário. Aqui esses tra trabalhadores decidiram aderir voluntariamente. Por conta disso, ficaram impedidos de resgatar ao todo 5 bilhões. É, mas aí depende. No meu caso, por exemplo, eu já tinha antecipado tudo. Você não pode sacar, mas você pega antecipação e pronto. Já era, acabou, né? Resistência no Congresso. Sai ah, o Congresso faz... fazendo seu papel, né? <risos> Ele tenta apoio para emplacar o projeto e acabar com essa modalidade desde o início do governo, né? Mas tem ouvido falar isso mesmo. Aliás, isso aqui, né? Por que que em vez de acabar com o saque aniversário, você não põe, então, que a pessoa pode fazer saque aniversário, antecipar e receber na demissão? Pronto, é só fazer isso. Não precisa acabar com o saque aniversário, porra. Dê poder ao povo de decidir o que fazer com o seu dinheiro, né? Uh, a resistência, segundo ele, passou a ser principalmente parlamentares, né? É isso aí, mano. O Congresso fazendo seu papel. A Câmara, né? É isso, para isso que a gente elegeu a Câmara. Ele declarou que a demora ocorre porque a falta de discussão ter a segurança que o Congresso vai recepcionar e nós precisávamos também pactuar internamente no governo. Já falamos sobre isso com várias lideranças. É aqui, né? Estão lá decidindo entre eles lá e não perguntam nada pra gente. Eu não quero isso aí, não. Deixa meu saque aniversário, porra. Se o cara não quer saque aniversário, é só ele não aderir ao saque aniversário. Qual o problema que esse pessoal tem com a nossa liberdade de escolha, né, mano? Caralho. Não, eu vou decidir o que é melhor pra você. Eu sei melhor do que você aí o que é melhor pra você. Já falamos sobre isso com várias lideranças. Já abordei isso com o presidente da Câmara, mas vamos retornar essa conversa com a direção das casas, com o presidente do Senado, da Câmara, enfim, essa, essa corja toda aí, né? Pra ver conversas, todas as lideranças, que isso é uma palhaçada, né? Você vota nos caras e quem decide é um cara lá. Você já para pra pensar nisso, né? A Câmara tem não sei quantos deputados lá. Se um, que é o presidente, não quiser, não adianta nada. Quer dizer, o voto daquele cara vale mais do que a soma de todos os outros votos. <risos> Olha, sisteminha bom esse nosso, né? O ministro afirmou que a principal preocupação dos parlamentares é que os juros do consignado podem ser mais elevados do que os oferecidos atualmente por meio do saque aniversário. Trabalhadores que aderiram ao saque aniversário conseguem receber antecipadamente dinheiro por meio de empréstimos com bancos. E esse empréstimo é pago com juros. Pois é, exatamente. O juro tá rolando em torno aí de 1,5% 1,8%, né? Mas é aquilo, eu tenho nome sujo, mano. É a única opção que eu tenho. Então, o máximo que eu posso fazer é pesquisar em vários bancos para ver qual que tem a taxa menor, né? 
Mas eu tento ir pra isso. Eu pego um lá que dá certo, todo mês eu faço por ele. Foda-se. <risos> Volume de saques. Na modalidade saque aniversário em 2023, o valor realizado em saque foi de 38 bilhões, hein? No saque aniversário. E eles aqui chorando porque deixou de sacar 5 bi. Ó, você injeta 39 bi. 38 bi, né? Sendo que 14 bi foram pagos aos trabalhadores. E 23 foram pagos às instituições financeiras. Né? Pra você, a gente antecipou, né? Então, pela hora ordem aqui, se você pagou 23 para as instituições, quer dizer que as pessoas sacaram mais ou menos aqui a, a metade disso, né? Dá uns 12 bi, mais ou menos, só que vezes 10, né? Porque isso aqui é de um ano, veja, você antecipa para pagar em 10 anos. Então, se a parcela de um ano é 23 bi, significa que serão mais ou menos 230 bi ao longo de 10 anos. Você divide isso aí por 12, dá mais ou menos 120 bi injetado na economia, dá a diferença da porra, né, mano? Ah, então, beleza. Então, essa é a garantia que os parlamentares querem quando perguntam e a resposta é é possível você mudar a modalidade e ter o mesmo padrão de taxa de juros por conta das garantias que o trabalhador oferece. A folha do pagamento em caso de demissão, o FGTS para quitar o empréstimo. Ah, então aí é bom, hein, mano? Aí é uma forma também de você pegar dinheiro do FGTS, dá como garantia lá. Se você for mandado embora, eles pagam com o dinheiro que tá lá, que você não vai poder usar mesmo nunca, né? Então, é melhor, é melhor isso do que ficar lá perdendo pra inflação, né? Pra tentar, a menos que você queira comprar imóvel, essas coisas aí, já é um outro caso. Eu tô falando aqui pro meu caso, né, mano? Eu nunca vou comprar um imóvel da marca com dinheirinho de FGTS, que é a micharia lá. <risos> Porra, não compra nem um piso. <risos> Aqui na minha região você não compra e aceita o um piso com o dinheiro da FGTS, não. Se eu somar o preço do piso, mais a mão de obra, mais as coisas que você tem que pagar ali, dá mais do que o FGTS. Pra tentar aprovar o projeto no Congresso, o governo vai estudar colocar uma trava no valor máximo de juros nesses empréstimos consignados. <risos> Aí ninguém vai dar o um empréstimo, né? Se você tem uma trava... Por que esses caras têm um problema, né? Que querer, tudo eles querem controlar, cara. Pelo amor de Deus, mano. Proposta deve prever ainda que a empresa não precisaria aprovar um empréstimo feito pelo trabalhador. Ela seria informada pelo banco e transferiria a parcela do salário dele para que tal consignado. É isso. O que a empresa tem a ver com isso também? O salário é seu? Porra. Outro ponto do projeto. Tudo bem que também às vezes acontece isso, né? Eu peguei consignado, foi porque eu tava com medo de ser demitido. Aí eu falei, eu vou pegar enquanto dá, né? Porque depois que eu for demitido, não vai dar mais, né? Se eu for demitido, aí depois eu vejo o que eu faço e aí no fim eu nem fui demitido, eu fiquei um tempão lá na empresa, lá tudo, fui pagando outro ponto do projeto deve ser a transição, né um período para que os contratos ligados ao saque aniversário em aberto se encerrem, um big para o um modelo de crédito consignado, né não está definido qual será a duração desse período. Marinho cogita deixar essa parte para ser discutida quando o projeto já estiver no Congresso, né, então é, tá aí, né? A notícia, felizmente, não é tão grave quanto parece, né? Porque a gente fica com a impressão que vai acabar amanhã. Então, não precisa ter pressa. Pode esperar mais um pouquinho aí. E eu não vou esperar que eu tô precisando, né? Então, eu tô sempre precisando. Então, já daqui a pouco, acabando aqui, eu já vou lá fazer minha antecipação do saque aniversário, né? E, mano, pra você se livrar de CLT, toda essa palhaçada, esse pessoal querendo mandar em você, ficar separando seu dinheiro, né? Uma parte do dinheiro você pode usar só nisso. A outra nisso. A outra fica aqui com a gente, você não pode usar. Que palhaçada, né? Aprenda inglês, mano. Aprendendo inglês, o que, que você vai fazer? Você vai dizer tchau. É hora de dar tchau pra esse pessoal que quer ficar mandando na sua vida, né? Eles vão mandar ainda, só que eles vão mandar menos, né? E trabalhando pra gringa, né? Por quê? Porque aí você trabalha pra gringa lá, lá não tem CLT, tem nada dessas palhaçadas aí, você vai ganhar mais dinheiro. Tá certo? Vai ganhar em dólar, provavelmente, né? Fora todas as outras regalias, você não precisa fazer 44 horas por semana trabalhando, enfim... É uma outra coisa, né? Então estuda inglês com a English Bay, ó. Esse plano aqui é grátis, inclusive, ó. Tem materiais para você estudar inglês de graça. Tem, inclusive, no primeiro comentário fixado aqui um link, né? Com a playlist também da English Bay para você estudar inglês, né? Nesse plano aqui, ó, 49,87 por mês. Com o meu cupom Jovem Tranquilão, você vai ter um descontaço. Vai pagar aí 45 por mês e vai ter acesso nisso aqui, ó. Grupos de conversação. Que é o que? É uma forma de você treinar o seu inglês, falar e escutar junto com outras pessoas várias vezes na semana. Então não perca tempo, mano. Venha ser aluno da English Bay, trabalhar para o exterior, ser feliz, né? E se livrar desse negócio, mano. Que os caras querem ficar mandando na sua vida. Aliás, vou deixar um gostinho para você, ó. Clica nesse card que tá aqui embaixo, você vai ser levado aí pra playlist da English Bay com conteúdos é, pra você aprender inglês de graça aí, ó. Já é tipo um test drive que você vai fazer. Você vem aqui, se matricula, tem acesso à biblioteca de materiais e assiste aqui no YouTube mesmo a playlist da English Bay, os conteúdos aí gratuitos de inglês pra você se, ó... 
Tchau, 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 FGTS, tchau, CLT e ser feliz trabalhando pra gringa, beleza? Tô te esperando lá na gringa.